叨叨的，不过人家说了，男人呢就是搬运工，要抱得了砖就抱不了我，抱得了我就抱不了砖。哎呀，别提他了，我看你气色挺好的，是吗？那当然了，爱情的给养嘛。你们俩怎么样啊？我们俩挺好的，总算是从崎岖的小路上走到了。刚刚能看到开阔的平原的地方，明白。不过你大姐，我还得给你浇点冷水。你们这才是万里长征刚刚走来半步而已，管他半步一步呢，总算是走出去了。哎呀，希望我们的爱情能让我们一直走下去。不过这爱情啊，都是有寿命的。到最后还不都变成亲情了？那也未必啊。每个人的幸福时刻表是不一样的，我们可以循环激发。那你们以后有什么打算呀、啊？他是不是搬过来住了？没有。哎，我可得提醒你啊，这婚前试婚很有必要。他就像验货一样，先验货才能签单，不能签了单再验货，到时候一看货不行，完蛋。别说那么难听，行不行？姐的话是不好听，不过道理是对的。你们还是应该在一起多磨合磨合。那也得看他的意思呀、啊。哎，你们两个有没有那？哎呀，姐，你说什么呢？都成年人了，你说我说什么呀？没有。真的。别把人家说的跟动物一样，行吗？男人，他还真就是动物。一个男的，如果他不碰你，那肯定是有原因的。第一，他肯定心里有点障碍，没准以前有个什么阴影呢。再有，他可能生理上有问题，那方面不行。第三点，可能他没有你想象的那么喜欢你。当然了，也会有第四种情况出现，那就是他真的是个好男人，想对你负责任，所以才会近乡情怯。哎呀，根本不可能！为什么不可能？因为这种事儿他根本就忍不了。怎么就忍不住？难道你就没有暗示过他？这，我、哦、这事儿。这我也不能太主动啊，这事儿是不能太主动，但也不能不主动啊。我也觉得奇怪，他每天只要一到时间就回家，那你留他呀？他总有理由啊。这事儿我们俩实在没办法帮你，得看你自己。喂，怎么了？我有时间啊。哦，那好，拜拜。谁呀、啊？好人。好人？哎，你们俩怎么又联系上了？你到底什么情况啊你？哎呀，没有，就是碰上了。这，这分手了还不能做朋友吗？这世界上，男人和女人，他根本不存在纯正的友谊。我不同意。不管怎么样，你自己还要注意点分寸。男人有时候在这种事情上比女人更小心眼儿。哎呀，没事儿，他没那么小气。哎呀
不说这个了，走，我带你们参观一下。嗯能不能闭嘴？你不不在家吗？我不在家，你就可以做完饭走了，是吗？没有。你那么喜欢做田螺姑娘？什么？田螺姑娘每天做完饭就回到缸里去了。我有那么美吗？什么呀？虫子似的。这米，这煲汤锅，这个煲汤最方便了，放进去二十分钟就好，对你这种懒人来说非常适合。我怎么就懒了？行。今天我来做，你来做，行吗？不试试怎么知道不行？说嘛，不试试怎么知道不行？这跟你关系不大，主要是这锅好。你不喝吗？我看着你喝。我很理解，一般做饭的人看别人吃比自己吃还高兴。你打算这么一直看着我吗？我突然觉得，这才是我想要的生活。那你太好糊弄了。一过周就把你打发了。对于一个女人来说，餐桌上有一个男人，是一种安全。安全？嗯。从动物学的角度来说，这是防止猎物被夺走。你是猎物还是周是猎物？行为心理学上讲，如果面对面的坐着，情绪上会产生对立；如果肩并肩的挨着坐呢，情绪上会产生亲密。最近心理学方面的书很畅销。你竟然还走吗？
说的是对的。见面厅的坐着，情绪上是会产生亲密。把我煲汤锅还给我，我就出上去了。怎么了？刚才那个手机那是闹钟，呃，在提醒我要回去，呃，看《动物世界》。我每天都要看《动物世界》，不看《动物世界》就睡不着，这很多年的习惯了。你不喜欢我是吧？啊，不会，你想多了，怎么怎么会不喜欢呢？不喜欢我，我为什么会这样？那你生理有问题？我生理有问题？我姐说了，一个男人跟你保持距离，要么是不喜欢你，要么生理有问题，要么就是心理有障碍，曾经有阴影。你是哪一种？我哪一种都不是。我就是想回去看《动物世界》。这么说，《动物世界》比我有吸引力了？啊，不是。但是我没有动物好看。不不，你真的你比动物好。不是，那个我，我不看了。你今天看也得看，不看也得看。滚！这这个《动物世界》没有那么重要。哎，看行看行。为什么要这样啊？不就是一个煲汤锅吗？至于吗？怎么不至于啊？那是我家的东西，你凭什么给一个外人啊？谢小诺不是外人，怎么不是外人？他不是外人，我是外人啊！我就不明白了，丫丫，你跟他有深仇大恨吗？你为什么这么讨厌他呀？对我就是讨厌，行不行？怎么着？可是爸爸喜欢，我喜欢谢小诺，我也希望能够得到你的祝福。OK？ 不 OK？ 要不是你反对我和方家的时候了，那不一样。怎么不一样啊？每个人都有他的喜好，我就是不喜欢，我就是觉得你们俩在一起不合适，我觉得你们不会幸福的。可是我现在感觉很幸福啊。那都是假象啊。怎么是假象呢？我觉得很真实，比以往任何一次都真实。比我妈都真实吗？我不是那个意思。到底是什么意思啊？你们俩现在没怎么着呢，你就天天搬东西。那你们俩要是结婚了，那些家就被你搬空了呀。亚亚，我希望你能明白，我们俩在拍拖。我是男人，我应该有义务照顾他，明白吗？行，那你去照顾他呀，我没不让你照顾呀。那我们各过各的，好不好？以后谁也别管谁了，行不行？我明天就搬走。你搬哪儿去？你管我，我现在就搬。行了，你别不用，你们留下，我搬。爸，丫丫，你这么做不太合适吧？你说爸也同意咱们两个人在一起了，是不是？这咱们现在还，咱们现在还住在爸的房子里头。你说你就不能替爸想一想吗？我现在是，确实能体会爸现在的心情。你帮谁说话？你帮谁说？你帮谁说话呀？哎，爸，去拦一下，你去拦一下。谁呀？我拦什么拦？他不要我了，他不要我了。不要我了哎，你别哭，行不行啊？咱就是，是是是。我说你真拿我这当娘娘了，啊？你说你跟谢小诺，你你们算什么呢？同父不同母、啊，你这是正当年等于守候寡一样。你这再说这这也不是你风格。怎么叫做李佳慧啊？坐怀不乱，守身如玉。那为啥呀？那么多卫生。我这不是答应谢小诺他妈了吗？
哎，你可别告诉我你，你真要听他妈的，这叫信守诺言。有病啊！他妈妈说的话，我觉得涉及有道理。那是一个母亲对女儿的担忧，就像我对亚亚，当时我们也担心他跟方家吗？那你这信守承诺没错啊，不过是，你有没有想过，想诺会怎么想？他怎么想？你这叫不尊重人家，说白了就是不人道。怎么不人道？我是对他负责任，怎么成不人道了呢？你要是真对他负责任，就应该从你来看，尽到你一个做男人的责任。尽到做男人的责任就是上床吗？那叫肉欲。肉欲是人类兽性的表现。为什么就不能柏拉图一次呢？为什么就不能秉绝肉欲，让自己的爱情在精神上得到升华呢？这样可以让自己的。心灵平静一些。你这啥玩意儿？跟跟我整出柏拉图来了呢？人家是正义跟你过日子啊！柴米油盐酱醋茶，你什么柏拉图？柏拉图，柏拉图才不负责任呢！我怎么不负责任了？哎，别别别！我这跟你讨论呢啊！别跟我急眼。我没跟你急，我是要跟柏拉图急。妈妈，干啥呀？干啥呀？嗯那天你找戴谷顺吗？干嘛去了？嗨，我找他谈谈。谈什么呀？您就不能少操点心？我想少操心。你们这几儿仨哪个让我少操心呢？是是是，您总是先天下之忧而忧，后天下之乐而乐，行了吧？我就是觉得啊，您这年纪该享福就享享福吧。嗯、有些事儿啊，该放手就放放手。我想放啊，可是我放得下吗？耶！我就跟他谈什么？我就跟他谈。我说啊，没谈什么。这事儿啊，你不知道也罢。要不然呢，转脸你就大喇叭就都广播出去。哎呀妈，不会的，您就说说呗。你不传出去，我不会传出去，怎么会呢？你必须跟小诺说，绝对不会说的，我保证，保证不说。愿意说什么，我就跟他说。嗯，哎呀，真的假的？哎呀妈，我真是服了你了，一个老丈母娘，你说这些话，你怎么说得出口啊？那怎么说不出口啊？该说的时候就得说，免得他们犯错误。亏！哎呀，这都什么年代了，谁吃亏谁不吃亏？那我也得跟他说，这种事儿没有名分，绝对不允许。哎呦，你说你，你这不是破坏人俩人的感情吗？啊、哦，谈感情就一定要有有有那事儿？我跟你说，这是检验。行了行了，哎呀，您说的永远都对。不许跟小诺说，不会说的嘛，你放心吧啊！喂，姐，怎么了？小诺，姐之前跟你说的那个不对，什么不对啊？嗯，有件事儿，我不知道我该不该跟你说。哪有那么多该不该说的？反正该说不该说，你都会说。那我说了啊，那那可是你让我说的，你逼我说的啊。对，我逼你说的，你说吧。妈去找戴谷顺的事儿，你知道吧？知道。他跟戴谷顺说什么？你知不知道？不是让他劝我回家吗？不只是这个，还有什么？
妈在家吗？哎，别别别，你别冲动了，小诺。行了，我知道。你不能。算回来，就算我求你了，行吗？我的事儿你能不能不管？我管什么了？我又管什么了？您干嘛要跟戴普生说那些话呀？您不知道我，我很为难的。这有什么为难啊？我说的不对呀、啊，我那是为你好。哎呀，小莫呀，你不知道，哎，我们这个年龄段的人。那对爱情，那绝对是一种非常神圣的东西啊！那是一种诗意的浪漫，一种美好的憧憬。你比如说，我第一次邂逅，一看，哎呀，心中怦然一动，然后呢，我这眼神，哎，我就抛过去了，这是一种暗示，你知道吗？然后第一次，你拉着手，哎呦，这浑身。哎呀，跟触电一样，这种美好的感觉，我们希望它能够更长久一些。那像现在啊，啊，你说现在这些孩子们，据统计，我国人流占百分之七点二，而且大部分七成，七成是未婚先孕。这，哎呀，有些女孩子啊，一次人流，两次人流，最后造成什么了？终身不孕，伤害了身体呀、啊！这都说明什么呀？这说明了这种女孩子自我保护意识的淡漠啊，这种贞操的淡漠，这种责任感的淡漠呀！孩子，我是妇联主任，我自己管不住自己的家里人，我怎么能去教化大家呀？妈，你已经不是妇联主任了。我也不是十七八岁的小女孩了，我已经三十多了。你以为我还是老处女吗？你说你都是，你都说些什么？我只是想说，现在已经不是弹性色变的年代了。我拥有的知识足可以保护我自己。所以妈，我希望你能不能不要用你爱的名义剥夺我选择的权利呢？好吗？才是检验真理的唯一标准。现在离婚率为什么那么高啊？还不是因为钱、性和脾气啊？这三者能否和谐统一，那是要靠试婚来检验出来的。所以说试婚哪儿不好呢？姐，你就少说两句吧。小诺，你也要理解吗？妈那代人呢，他们追求的是那种柏拉图式的恋爱，想要的是初恋般的感觉。我的傻妹妹哟，初恋般的感觉能当饭吃啊？现在时代不同了，社会大众从小受的都是实用主义教育。是，你倒是柏拉图了，你就不怕他跟别的女人去图拉伯去？可是不是也有句话说，男人是追求的动物吗？得不到的那才是最好的。所以如果你想要保持爱情的新鲜感，就不能让老戴太轻易的就得到。是刻意保持的新鲜，那不是新鲜，那是木乃伊。凡事不强求，自然的来，自然的去，这才是事情最好的状态。可是小诺，对于老一代的人来说，那不是个道德问题，那是信仰的问题。他们相信爱情的纯粹，无关物欲和情欲，那种怦然心动的感觉。才是爱情保鲜的关键，是生命中最美好的时刻。你们多久没有那种怦然心动的感觉？哎呀，怦然心动到底是什么感觉？哎，想当年你大姐我那纯情指数至少四个加号。
，刘毅在天台底下随便唱首歌，那就把我感动的眼泪稀里哗啦的。哎呀，现在你就是拿一个大钻戒摆在我的面前，那也就是高兴一会儿，再想心动。是一个美好的夜晚，我为你准备了红酒、蜡烛、鲜花和音乐。首先，我想跟你说，我错了。之前，我不够尊重你，不人道。我觉得，肉体是本我，精神是超我。还有一个遵循现实意义的，那就是自我。我觉得灵和肉不能对立，他们应该和谐。所以，为了我以前的行为，我要先向你道歉，请你原谅。叔叔，我今天回家跟我妈谈过了，我都知道。跟你妈谈过了，你知道了。信守诺言。其实我妈说的那些话，我也不知道有没有道理。我只是，我想，我需要一点时间考虑一下。之前，你能留下陪我吗？留下来陪你，不拉图似的。嗯，好吧。能睡着吗？能。啊，我也能。你说柏拉图长什么样？会不会是一个大胡子？有可能吧。你干嘛关心这个？我就很奇怪，他为什么要发明这个？发明什么？这种活法，这种做法。
早点睡觉是吧？睡得好吗？哎呦，谈不上好。哎呦，到床上再睡一会儿吧，我去给你做早餐。还是我去吧。不用，今天我做。呃，最近在招人，我觉得职位挺适合你的，机会也不错。嗯，我资历是不行，你可以去试试。什么公司？外企。听说他们在欧美都有分公司的，机会很好。嗯、这是他们的名片，你直接去找他们就行。这家公司我知道。不错吧？谢谢你。嗨，跟我客气什么呀？咱们不管以前怎么样，也算是老朋友吧。再过多少年，咱这就叫亲人。<笑>哎，听说你搬家了？你怎么知道？这也不知道谁，天天在这个朋友圈里嘚瑟。对，本来房子是下来了，不过楼上漏水，把家里全都淹了。漏水？质量也太差了呀！你给物业打电话呀？打了，已经解决完了。你们没住在一起了？这属于个人隐私。我是认为吧，你们感情挺稳定的，应该住在一起。这样才能发现一些问题，两个人就要磨合嘛。我就随便这么一说、啊。哎，对了，他玩具做怎么样？他新开了一家公司，跟别人合作的，像做海外市场吧。那不错啊。跟谁合作？叫兰菲尔。哦。你没参与过？我就算了吧，各干各的。不干涉。我现在也是折腾够了，也想好好忙忙自己的事业，等事业有些成绩，找个老婆结婚得了。我总觉得你从英国回来以后，有点洗尽铅华的意思呢。
，洗尽铅华，谈不上洗心革面、重新做人吧。那你跟那个……哦，我们没什么联系。不过后来我也想明白了，以前自己真的是不知道自己要什么，所以才会犯那么多的错误。西西呢，是个好女孩。其实，我也挺对不起她的。看到你改变，挺为你高兴的。看到你不这么讨厌我，我也挺高兴的。尤其我们现在还能坐在一起聊天。不会，真的讨厌你吗？<笑>其实，我觉得感情的事儿是说不清楚的。不管怎么样，你回过头来再看一看，都是宝贵的经历。同意，完全同意。哎，为了什么呢？为了咱们这么多年的友谊吧。干杯。怎么了？看起来有点不高兴。没有啊，没事儿。是演讲不顺利，还是他们为难你了？没有，他们安排的挺好的，是我自己觉得有点力不从心。力不从心？嗯。什么意思啊？演讲的内容不都是你平时的科研成果吗？再说，这些你不用准备也是不会有闪失的。平时给我们上课的时候，你也不带讲义呀、啊。可是现在，总有一种被掏空了的感觉。每天奔波在各种路上，一点吐苦耐心的时间都没有。表面上，好像每次都是口若悬河，其实心里虚得很。你那是对自己要求太高，是太过追求完美的偏执。你就别再给我戴高帽子了，我都多久没备课了？现在一直是吃老本，想起这些，我心里就慌。尤其到了互动环节，我生怕哪个学生提出的问题我答不上来，把我晾在讲台上。可是你知道有多少人是没有备课也敢站在讲台上的？他们是他们，我做不到。不说这个了，我自己会调整的。今天是感谢你，不说这些扫兴的事儿。今儿死。到了，还没吃晚饭呢吧？没呢。那我等你吧，咱们一起在外面吃点儿，再回家。啊，那，那那你再坚持一会儿吧。我这路上堵，尤其高速这一段，你知道的。好，我等你啊。菜都点好了，都是你爱吃的，快吃吧啊！叫了这么多菜啊，哥，你先吃，我先喘口气儿。怎么，你不饿呀？不是，这平时这点儿你早就饿疯了。饿，快吃吧啊！哎，你没跟我爸妈吃饭？我记得你最不喜欢在外面吃饭，说不卫生吗？你自己的妈，你还不了解？只要我在家。他就两件事儿，第一呢，催我生孩子；第二，就使唤我做家务
，他是不是觉得以前你在我家特委屈，所以现在终于逮着机会报复我了？怎么会呀、啊？还一天到晚的这规矩那规矩的，他以前也没那么多规矩，是不是为了我专门去学的？你看你想哪儿去了？我妈那人你又不是不了解，一阵儿一阵儿的。呃，等他过了这阵新鲜劲儿，就没事了。你想，咱们结婚这么多年，跟爸妈。没有真正住过两天，你就让他过过当婆婆的瘾，行吗？哎呀，那时候你还说买了房子可以改善生活质量，我看呀、啊，你爸妈的生活质量是改善，我还不如以前在小院住的好呢。行了行了，嗯，我知道你受委屈了，等回头我好好补偿，行吗？算了，谁让我是你老婆呢？好好，不说这些，赶紧吃吧！你看这鱼都凉了。哎，冻筷子呀？怎么样？味道还行吧？嗯嗯。